Hey, good evening. Good evening, coach. How are you, Jefferson? ¿Qué tal? ¿Puedo solventar? Uh, sí, solo le iba a decir de que ya na, lo que la, para finalizar la sección 4, uh -huh. de igual manera yo pongo siempre y siempre me la tira como mal. Y algunos de la sección 2 y 3 tengo malas porque, vaya, Sabrina me compartió unas que me dijo de que ella sí las tiene buenas, pero al yo anotarlas que la, tenía las mismas respuestas, siempre me parece como malo. Si quiere, mande la, la captura de pantalla a Jonathan en el grupo. O dirige okay. a él de manera privada, porque él es el que, el que, y hay un, para poderlo anotar en el, en el formulario para poder, pues, a los creadores de la aplicación, ¿verdad? Pasar de la retroalimentación, probablemente es un, un, un error en la plataforma o algo que no está. Sí, porque realmente eso quiere indicar que llevo puntos menos, ¿verdad? Uh -huh. Por... ¿Puntos menos? Mm, no, pero... Eh, porque acuérdense que todas las actividades van sumando, entonces la idea es que entre, si la resuelve todo al final le da un promedio, entonces la idea es que pues eh, que se solvente rápido para que no le siga dando ese problema y no le siga eh, bajando el, el, el puntaje como se dice, pero no, no es como que va a aplazar, sino que ah, ok, okay. <ríe> me pero sí. Porque... sí, claro, yo entiendo uh -huh. Sí, es que realmente yo ya estuve estudiando inglés un año en la universidad, pero uh -huh. ya no pude por problemas económicos. Entonces, sí. me decidí a esto, acá. Ok. No, yo entiendo. Okay. No, y no sé si habría problema que en, habría en días que yo no podría asistir a lo que es la videollamada, porque, claro. porque como a veces trabajo en casa... Nosotros trabajamos en granja de montar gallinas, entonces uh -huh. se me hace un poco difícil. Ok, no, no hay problema, ya, pero no se preocupe. Eh, cuando no pueda, cuando no pueda, en serio, o sea, eh, uh -huh. ese es como, la idea es que aprovechen del recurso, pero cuando no se puede, no se preocupe. Oye. Sí. Sí, no okay. hay problema. Muchas gracias, coach. Ah, yeah. um, Vio, ¿por dónde va ahorita entonces? Por la... Cuatro. Ya finaliza la sección 4. Ok. Ok, para empezar la 5. Ya para iniciar la 5. Súper, súper. Ok. Hoy vamos a ver un... Hoy vamos a ver... Um, we're going to be talking about the weather and the seasons today. Weather and what? Weather and season. Uh -huh. We're going to be talking about... The sunny, windy, and then the seasons, like summer, fall. Vamos a hablar de las cuatro estaciones. Vamos a hablar oh. de la, ajá, las estaciones del año y de los, del clima. Okay? Oh, okay. So we're going to be talking okay. about that in a bit. Mientras todos conectan, se durmieron. Oh, no oh. Ya vuelvo entonces, coach. Okay.
Hi, Cordelia. Hi. How are you? Go. Perdón, me I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, okay? Um, I was very, very busy. Hoy sí fue un día un poquito ocupadito, pero si quiere mañana eh, le escribo para que veamos el tema. Oye, para que te pasemos. Un ratito. Ha sido días un poco difíciles, pero espero mañana, por lo menos, para poderle apoyar con, con, su, con sus preguntas. ¿Ok? Cordelia. Daisy, good evening. Hello. Hi, how are you? Subí aquí esa aplicación y como. Hi, sorry. No, it's okay. No, no problem. Okay. Tengo, so, periqui tengo un periquito por aquí. Ah. <laughs> qué bueno, qué bueno. Okay. Hi, Cordelia. Hi. Okay. Daisy, Cordelia, Jefferson. Hello, Luis. Good evening. Hello, Hello. Good evening. Good evening. So, quiero comenzar felicitándolos a todos porque vamos súper bien ya casi a completar la plataforma. Así que todos casi que están en, el, en la unidad 5. Y casi una semana de completarla. Así que súper bien. Felicidades. Congratulations. Okay. A seguir echando ganas. Si tienen algún inconveniente, siempre contacten a Jonathan. Él es el, el encargado de la plataforma. Cualquier pregunta, si no la puedo contestar en el momento, pues ahí déjenmela, pero la tengo aquí en el corazón para, para que la podamos ver en, en algún momento oportuno. Eh, today, we're going to be talking about weather. Weather and seasons, ¿ok? So, el día de hoy vamos a estar ocupando el it, porque nos estamos refiriendo a estaciones y al clima, ¿ok? Por ejemplo, ¿Cómo está el clima? What is the weather like today? Para ustedes. Right now, eight. It's a few cold. Uh -huh. How's the weather? La pregunta sería, what is the weather like? What's the weather like? Y siempre vamos a contestar, it is, y el adjetivo que describe el clima. It is ahorita, en ese momento, en el lugar donde usted está, where you are, ¿Cómo es el clima? It is hot. It is cold. ¿Cómo está? Hot. It's hot. It is hot. Ok, very good. Podemos hacerlo de la manera larga o lo podemos contraer. It's, vea, it's hot. Perdón que no tengo el apostrofe. No sé dónde está. It's hot. Ok, it's apostrofe. Hay una plequita hot. It's hot, okay? Mm -hmm. Okay, si estuviera, si estuviera frío, podríamos decir, it's cold. Okay, it's cold, it's hot. En el libro que les compartí, okay, de vocabulario, en uh, page 14, página 14, you're going to have the vocabulary in the 14 and 19. 14 y 19, 14 and 19. Here. Okay. We have vocabulary for seasons and weather, okay? Para que tengan más recursos para poder tener más vocabulario. Pero vamos a empezar with page 14. Page 14 first. Okay. So, weather. Usualmente cuando está muy soleado, decimos sunny. It is sunny. For example, today, hoy, what day is today? ¿Qué día es ahora? What day is today? Wednesday. Entonces usted puede Wednesday. decir, ok, hoy Wednesday, today Wednesday, it was, porque ya pasó el día, it was sunny, right? Soleado. Pero de repente, maybe like at 2 p.m., de repente se nubló un poquito. Entonces yo digo, cloudy. Si se nubla, 
Porque puede estar soleado, pero de repente se nubla el cielo and we say, it is cloudy. Oh, it is cloudy. Now, if you go outside, ¿cómo estaría el cielo ahorita? ¿Creen que está despejado o está cloudy? Hay muchas nubes. What do you think? Ustedes que vienen de afuera, de trabajar, ¿cómo vieron el cielo? Despejado. Despejado, ok. Entonces, ¿cómo decimos despejado? Clear. Aquí lo voy a poner. It is clear. Ok. It is clear. Significa no clouds, pero si estuviera nublado, it is cloudy. Ok. Or, como es el cielo, the sky is cloudy. Ok. Or, the sky is clear. Okay, the sky is cloudy or the sky is clear. Okay, that is for this one. Okay, so we have, uh, we have, ¿Cómo decíamos esa? Number one. Sunny. Sunny. Sunny, very good, sunny. Number two. Cloud. Cloudy. cloudy. Sun es el sol. Como, el, como está descrito es sunny. Sun es okay. sol. Sunny, soleado. Cloud es nube. Cloudy, nublado. Cloud, nube. Cloudy, nube. Si ven acá, sun, sol. Sunny, soleado. Cloud, nube. Cloudy, nublado. Clear era la tercera que estábamos hablando. The sky is clear. Ok. It's clear cuando no hay ni una nube. Está despejado. Está despejado, we say it is clear. Ok, but that's number three. But number four, ¿qué sería? Oh, it's hazy. ¿Qué creen que es hazy? ¿Qué podría ser hazy? Caluroso o cal... No sé, realmente. A la cuatro. Number four, what is hazy? Uh, uh, como nublado. Un poco nublado. Pero usualmente no ocupamos mucho hazy. Se ocupa las cinco porque exageramos. We exaggerate, right? En clima decimos, ¡Eh, está bien nublado. Entonces, foggy is nublado, which is number five. It is foggy. For example, si vamos ahorita, maybe right now, if we go to... Eh, Panchi, no, San Panchi, los uh, planes de renderos, or if we go to Chalatenango, maybe it's foggy because it's very high, right? Maybe. Está como foggy, okay, like number five. Number six. Para todos los que han tenido la oportunidad de pasar por el reloj de flores, donde está la constancia, siempre permanece así. It is smoggy. Cuando hay mucho humo de fábrica. Mucho humo. Ajá, ok. Smoggy. O molsa también, por ahí. Molsa. Uh, la constancia. It's always smoggy, that area. Ok. Or the buses también provocan que se vea smoggy. Ok, smoggy. It's contamination from buses, factories, <laughs> or any other. Ok, smoggy. Number seven, windy. Is it windy outside? Está haciendo viento? Está como o no mucho? No? Outside, windy or not? Number seven? Yes. Yes? Okay. No mucho viento. Está como haciendo mucho viento? It's windy. Okay, it is windy. Entonces, pero podría ser, podríamos contrastar. Si afuera vemos y decimos que está claro, pero está haciendo viento, podemos decir, it is clear, or the sky is clear, and it is windy. ¿Ok? Ya está podemos... claro, pero está haciendo viento. Exacto. Entonces, so podemos decir, the sky, the sky is clear, and is windy. ¿Ok? Como si usted quiere decir, allá afuera está y el, y el clima, 
outside significa okay, outside is y después te escribe. Inside es adentro, is y después te escribe. Outside is windy, inside is hot. Outside is clear, inside is dark, digamos que estuviera oscuro. Ok, ya vamos describiendo cómo se siente, cómo está el clima. Ok, outside, afuera, inside, adentro. Ok. Then we have number seven, number eight. Humid. Ooh. Um, húmedo. Sticky. When there's a, it's very hot, sticky, you're humid. Húmedo, humid. La H se pronuncia J. Human. Human. Number nine, it's raining. ¿Cuál es la época? When is the season that it rains in El Salvador? Porque nosotros, por cierto, tenemos solo dos estaciones. Ya la vamos a ver. We only have winter and summer. No tenemos otoño, no tenemos primavera. No tenemos, okay? Winter and summer, that's it. So it is. It rains in El Salvador. It rains in winter. Si estuviera lloviendo allá afuera, diríamos it is raining. Lo que hablábamos ayer, cuando ocupamos el is como auxiliar de it o de una tercera persona es porque nuestro verbo va a estar en ing presente continuo. Está pasando. Está lloviendo. No puedo decir está llueve. Está lloviendo. So it is raining. Okay. For example, it is raining. It is raining. Si no estuviera lloviendo, ¿cómo iría? It's no... It's not... It's raining. It is not raining. raining. It is not raining. Very good. Mm -hmm. It's raining. It is not raining. Okay. Then we have number 10, drizzling. Cuando empieza a llover. A pringar. A pringar. Drizzling. Good. Drizzling. 11, snowing. Vea como en el pital que dicen que un día nevó. Snowing. It was snowing Snow. in el pital. Once upon a time. Okay, snowing. Number 12, hailing. Este es bien importante. Ya tengo mucho de no verlo acá. Es no wind teacher. Sería. Nevando. Nevando. Eh, cae nieve. Sí, nevando. nevando. It is snowing. Nevando. Y siempre el ING. Porque snow es nieve. Snowing, uh -huh. nevando. Snow es nieve. Snowing es nevando. Y snowing. In Está nevando. El pital. En el right? pital. El pital creo que fue, vea. Sí. Maybe. Next one. Eso tiene mucho de no pasar acá en el país. O por lo menos yo no lo he sentido últimamente cuando llueve. Granizos. So, a los granizos we call them hailing. 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 Ya tienen hailing. bastante de no caer granizos. Ajá. Ok, hailing. Por cierto, eso lo tienen en el, en el PDF, en el PDF que les mandé, ¿se acuerdan? PDF del diccionario, la página page 14, remember, ok, en el teléfono. Si no lo tienen, se lo vuelvo a reenviar, se lo reenvío, remind me. Ok, next one, okay. number, ok, 12, hailing, then number 13, sleeting. What is that? Mm, this is... Cuando la nieve se hace como capas de hielo, no caen en bolitas, sino que son como, se hacen como glaciar, como glaciar, glaciado, como, um, ay, ¿cómo se llama? Frosty. It's frost. Mm -hmm. Entonces se hace como una capa de hielo, como lo que se le hace a la refrigeradora, the refrigerator. Escarcha. Mm -hmm. Escarcha que se pega y cuesta quitarla. Okay, okay so that, that's, that's sleeting. Mm -hmm. Now, number 14, it's lightning. Uh -huh. Lightning. Mm 
Relampagueando. Relampagueando. Y number 15 is... ¿Cuál de relámpago viene? La tormenta. Lluvia. Lluvia. I, no, wait. Lightning and thunderstorm. Hold on. Let me, let's clarify. Mm -hmm. I'm going to use a traductor just for this instance because I don't remember how to say it in Spanish. Um, lightning, light. Hi. Uh, lightning, relámpago. And... Thunder is thunder. Mm -hmm. And thunderstorm is tormenta. There you go. So lightning is relámpago and thunderstorm is tormenta. Tormenta, thunder, thread. Yes, thunder, thunderstorm. Thunder, thunder. Like the thundercat. Thunderstorm. Oh, the thundercat. Thunderstorm. The thundercat. Thunderstorm. <laughs> thunderstorm. <laughs> Then we have number 16, snowstorm. So, eh, tormentas de nieve. Um, dust storm, ya lo hemos tenido, pero muy poco. Cuando, cuando dicen que vienen la... Tornados. De, lo, de, de que viene de... ¿De dónde? Es viento de Irak. No, ¿de dónde viene? De Sahara. Del Sahara. Sahara, Sahara, ok. So, ajá, so, los vientos del Sahara traen polvo. That could be a dust storm. Solo que a nosotros no nos pega mucho, pero otros países probablemente sí. So, they have a dust Tormenta storm. Tormentas de, okay? de okay. arena. Tormentas de, Tormenta de arena. Uh -huh. Ok. Heat okay. es calor también. Y wave, ola, ola de calor. Entonces, heat wave. Por ejemplo, hay un mes uh, for... Holy Week, right? For Semana Santa, Holy Week, um, that we have heat wave because the temperature, eso le llamamos temperature, rises, it goes up, right? And it gets really hot. So we have a heat wave, okay? Maybe during summer. Now, a esto le llamamos thermometer, lo que mide la temperatura. In Fahrenheit, the thermometer in Fahrenheit and the thermometer in Celsius. Okay, Fahrenheit is Celsius, pero nosotros ocupamos Fahrenheit. Cuando está muy caliente decimos, it is really hot. Cuando está, está no está tan caliente, decimos warm. It is warm. Por ejemplo, ahorita, es hot o warm. Inside, it is warm. Podríamos decir que está, está caliente adentro o está... Está pasable, no se siente mucho calor. Está el tiempo. Está hot. O, ajá, entonces usted le pone el grado. Si es warm, es pasable, pero no necesita el ventilador. Maybe the fan, no. But if it's super hot, you would say it, it is hot. Si está muy caliente, it is hot. Ok. Para mí, ahorita, for me, my weather here, it's cool. Porque no tengo el, I don't have the fan encendido. Entonces, para mí, it's cool. Because I have a lot of windows. One, two, three, four windows. Okay, so it's cool. Cold. Remember cold? Yeah, como en la madrugada. Se siente como cold, right? Y freezing. Es demasiado, demasiado, demasiado frío. frío. Mm -hmm. Congelándose. Freezing. So your freezer freezing. It's freezing right now, right? Y siempre vamos a ocupar it is. Porque estamos hablando... De eso, estamos hablando del clima o de las estaciones, ¿ok? So, it is freezing, it is raining, it is sunny, it is cloudy, ¿ok? Ya vamos a, ya vamos a practicar. That is for okay. this. That is page 14, remember, para que lo apunten, page 14. And then we go to page 19. And we have time expressions and seasons, ¿ok? Aquí ya podemos ocupar un poquito... Eh, The seasons here. We have spring. Okay, y lo tengo apuntado acá, pero mejor se lo puedo enseñar acá. I'm going to show you here. This one. Okay, spring. This is spring. Spring is between April and June. Entre abril y junio pasa spring en los Estados Unidos o en otros países. Entraste tú. Okay, spring. Primavera. Summer 
is between July and September. Pero para nosotros summer es todo ese tiempo, hasta que empieza la lluvia. Entonces nosotros solo tenemos two seasons, winter and summer. Pero en otros países tienen cuatro. Spring, summer, autumn or fall, que es lo mismo. Autumn or fall. Sí, sí, deja from October to December, que es cuando se le caen las, las hojas a, a los árboles y mudan. Ok. Autumn or fall. And then, autumn, uh, hola. Uh, aut autumn sería autumn. Otoño. otoño. Y significa lo mismo. Autumn o fall, dependiendo del país. Probablemente en Estados Unidos digan autumn o fall y en Europa también lo ocupen cualquiera de las dos palabras. Pero significan lo mismo. Okay. Se refieren a lo mismo. Solo es el país de donde viene. Y el último es winter, que Bien. dura desde, ajá, desde enero hasta marzo. That's, uh, Hola. Ok. That is the, so we have spring, primavera, sí. summer, summer. Oh, summer, que summer. es verano, autumn, yeah. autumn, which uh -huh. is Otoño. Otoño, thank you. And winter. Invierno. Eh, invierno. Uh -huh. So right now, nosotros diríamos, it is? Uh, winter. Y... No, it is ahorita, en ese momento. Uh, uh. It is. It is summer. Uh, summer. It is summer. La U se vuelve a summer. 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 Very good. It is summer. summer. ¿Cuándo empieza a llover? When it starts to rain? Mm, May. May. Okay, May. May. Entonces, May. digamos que estuviéramos en May, diríamos, it is? It is. Eh, winter. winter. Porque solo tenemos two seasons. Winter uh -huh. and summer. Ok. Yeah? Winter. Winter. Ok. Practicamos un poquito. Veamos. Number one. De acuerdo a la foto, depending on the image, ustedes me van a ir diciendo qué creen que es para que vayamos aprendiendo más vocabulario y practicando. So we practice. Okay, the first one. Hey. Sunny, cloudy, hey. or hey. partly cloudy. Sunny. Sunny. Sunny, no habría una cloud. There is a cloud. Está como un poquito tapando el sol. Entonces sería... Nublado. Cloud. No, cloud. es una nueva palabra. Entonces sería parcialmente partly. nublado, diríamos partly oh. cloudy. Eso es nuevo. Parcialmente mm -hmm. es partly. Escriba la ticha, por favor. Yes, I will. Okay. Partly es parcialmente. Ok. Porque puede ser partly cloudy. Uh -huh. So, what letter it is? Letter C, right? Ok. Next one. Muchas nubes, many clouds. What it cloudy. is? Thunder, clear sky cloudy. or cloudy? Excellent. Cloudy. Pero quiero que me digan, it is cloudy. Para que practiquemos el it is. It is cloudy. It is. Okay. It is cloudy. It is cloudy. It is cloudy. Mm -hmm. It is cloudy. Very good. Next one. It is hot. hot. It is hot. It is hot. Good. It is hot. Excellent. It is hot. Next one. It is cold. It is cold. It is cold. It is cold. Mm -hmm. Look at the no. picture. It is. It is. Oh. It is Below zero. Una nueva palabra. Freezing y below zero tienen mucho que ver porque es como bajo cero, congelándose. So freezing and below zero are similar. Okay? So it would be below zero. Below zero. Maybe. It is below zero. Very good. What about this one? It is freezing. 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 freezing, very good. It is freezing. Uh -huh. Our next one. Uh, it is 
Esa es nueva, esa es nueva, Ay. no la hemos visto todavía. Sí. Ok, va, escriba. Dry es seco, Ay. wet es mojado y frosty es como minuto, como hielito After raspado. Wet. Hielito raspado. Um, frosty. Mm -hmm. did it, did it did it dry, dry, dry es seco. Por ejemplo, ahorita, it, outside, it is dry, porque no ha llovido. Entonces decimos, outside, it is dry. O si ha regado, outside is wet, si ha regado afuera, por ejemplo, outside is wet. O si hubiera... ¿Qué dijo que significaba wet? Frosty. Wet, mojado. Frosty. Frosty es como hielo raspado, como... Como escarcha, no como escarcha. So what is an, what is number this one? Dry, wet or frosty? It is dry, it is wet or it is frosty? It is wet. Excellent. It is wet. Very good. It is wet. Good job. Next one. It is stormy, it is thawing or it is calm? It is th storm. Stormy. What is thawing? Sí. Let's uh -huh. check it out. So what is it thawing? Thawing. Thawing is descongelar. O des derretirse. Thawing. Derrite, thawing es como cuando se derrite el hielo. Okay. Thawing. So it is stormy. Cuando storm es tormenta, stormy es la condición. Calm es calmado. Calm. Okay. It is storm. It is it is stormy, very good. Uh -huh. Next one. It is nice, it is warm, sunny. or it is sunny? Sunny. It is sunny. It is very sunny. Good. Okay, this is a new one. It is drought, it is dry, or it is hail? Hail. Drought. Drought is Look at the picture. So what is it? Drought. Drought. Mm -hmm. Drought. 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 It is. Look. Look at the floor. Drought. Miren el piso. It is draw, drought. 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 Oh, a hey, sequía cuando se ve está quebrado el piso hey, de lo seco. Okay, and mm -hmm. this one, smoggy, misty, or clear? It is, uh, it is as clear. Um, Niebla tóxica. Neblina. Smoggy. What do you think? Niebla tóxica. Misty. Niebla tóxica. Misty. Neblina. Como el ambiente que dejan muchos. <risa> sí, Oscar. Misty. Misty es como brumo. Como uh -huh. un cierto rocío, me imagino. Okay. And clear. So what do you think? Cuando no hay nubes, ¿qué hablamos? It is? What do you think? This is that tricky. Porque según la foto, lo aprecio, I look, it can be. Misty or clear? Yeah. Misty? It is yeah. clear. It is clear. clear. It's okay if we make mistakes. Next one. Foggy. Look at the picture. Foggy. Overcast or gloomy? Foggy. Foggy? It is foggy? Veamos yeah. que es overcast y que es gloomy. Overcast, también otro sinónimo de nublado, 
y Blumi. Perdón, Blumi. Bloom, dos o, dos o, teach. Uh -huh. Bloomy. It's like a sad day. Como un día melancólico. Like a sad day. What do you think it is? Foggy, right? Bloomy es como dice, I, I am blue. Ando, uh, ando así como depre, como melancólico, triste. So you say, I am gloomy. Or I feel gloomy. Pero en, en, se siente el día triste. It feels gloomy. Okay? It is gloomy, you could say. Okay, this one. Lightning, thunder, or thunders? It is, it is lightning, it is thunder, or is, it is thunders? It is lightning. Lightning. Hmm. Are you sure? Oh, thunder, pero que como sería solo rayos, no es tormenta. Mm -hmm. Entonces, it is thunder, right? Letter B. Okay. Okay. Or the lightning. What do you think? Lightning or thunder? Let's check it out. Don't worry. It's okay if we make mistakes. Okay. Now, snowstorm, next one, winter or autumn? No, it is. Tormenta, de nieve. Snowstorm. Snowstorm. Mm -hmm. It is snowstorm, it is winter, or it is autumn? No. It is snowstorm. It is snowstorm, this one? It is snowstorm. It is snowstorm? Storm? Storm? Are you sure? Creo que es una estación del año. I think more like a season. It's not. A... It is winter. No, porque no es tormenta. Porque no, si fuera no tormenta de nieve, de, de nieve no podría estar afuera. It is winter. It is winter. Very good. Uh -huh. It is winter. What about this one? It is beautiful. It is clearing up. Or it is pleasant. Beautiful es bonito, clearing up se está despejando, or pleasant, placentero. It's clearing up. It's clearing, it is clearing up. Cuando empieza a dejar de llover o cuando empieza a salir el sol, decimos, ¡Ah! está saliendo el sol, ya empieza a salir el sol. A eso en inglés decimos, it is clearing up, ya está saliendo el sol, ya se está despejando. Okay, it is clearing up. Next one. It is hot, it is boiling, it is hot, it is hot, or it is warm. It is hot. It is it hot. It is hot. Exaggerated. Ice on top of his head. Okay. Next one. It is arc, it is rainbow, or it is sun rays. It is sun rays. It is sun rays. Maybe. It is art. What is art? Yo te la voy a traer. Rainbow? Arco iris. And sun rays? Rayos de sol. What do you think? Rainbow. It is a it rainbow. Is right Thank you. Yes, it is a rainbow. Uno, yeah? It is a rainbow. Mm -hmm. It is a rainbow. Okay. Oh. This one, breeze, windy, or hurricane? It, it, it is hurricane. 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 It's a hurricane. Are you sure? It is windy. It is windy. Mm -hmm. It is windy. Very good. Next one. Porque hurricane sería una cancería. No podía el niño estar ahí. No podía estar el niño ahí. Um, snowy, rainy, or frosty? 
It is snowy. No. It is raining. Why is it fuzzy? It's no, it's snowing. What do you guys think? It is snowy or frosty? Mm, frosty que se estaba derritiendo, Emma. No, frosty is say... como lo de las minutas. Las escarchas. Las escarchas de hielo. Que se pueden okay. hacer muñecos de nieve con escarchas de hielo. It is frosty. Maybe it is frosty. Let's try. Or snowy. Mm -hmm. Porque no se cae. Si se cae en la nieve también. It is summer, it is autumn, or it is spring. What do you think? The tree. Esta niña me está haciendo que cambie de computadora ahorita, teacher. Okay. It is autumn. Autumn? Yes. Autumn? Okay. Pero en autumn, botan las hojas los árboles. The trees. Are with no leaves. Dame la Maybe spring, when it's time to rescind all It is spring. Next one. It is freezing, it is thawing, or it is snowing. It is frozen. It's going to be a It is. Mm -hmm. Thawing. It is thawing for me. Letter B. Next one. The last line. It is dry. It is lovely. Or it is raining. It is raining. It is raining. Very good. Letter C. It is fall, it is autumn, or it is winter? It is fall. Very good. It is drought, it is flood. Por cierto, flood es inundación. Flood. Esta. Drought, sequía, flood, inundación, dry, seco. It is drought, it is flood, or it is dry? It is flood. It is flood. It is flood. Very good. Flood. Mm -hmm. Sleet, hail, or storm. These are new words. Sleet. Es cuando empieza a derretirse, ya. Ya el agua, ya la nieve es más agua que nieve. Okay? That's sleet. Hail. Granizo, right? Remember? Granizo. And storm, tormenta. What do you think? Mm -hmm. Sleep. ¿Cómo se pronuncia la primera? Sleep. Que es cuando se agua nieve. Se está haciendo más agua la nieve. Hail, que es granizo. It is hail. Hail. La H se pronuncia J. Hail. 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 It is hail. Yeah, it is hail. Let's check. Let's check our answers. Ta da! Seven out of ten. No, it's okay. But here, warm, hot, or cold. I think this one was. It could be. Maybe is. Warm, no era hot. Que todavía no andaba así. That was, this one was warm instead of hot. This one, nice, warm, or sunny? Nice. So it was a nice, era un clima adecuado para estar afuera. So it was nice, it was letter A. This one, drought, dry, or hail? Para mí esta está buena porque se ve quebrado el piso. Entonces es sequía cuando está quebrado el, el piso. Sí, es drought. Entonces para mí está bien. For me. Para los creadores, no sé. Smoggy, misty, and clear. I doubt it on this one. I think this was eh, misty or smoggy. Una de estas dos. Next one. Lightning, no. It was thunder. This one thunder, a rayo. Like 
like Rayo McQueen for those who have three kids. Ese es el símbolo, Rayo McQueen. Next one. Snowy, rainy, and frosty. It was not frosty, it was snowy. So it was letter A. But overall, we did really good. And then, ah, nos, nos olvidamos de la última, no lo hicimos. This one is, it is sunshine, it is summer, or it is sunlight. ¿Qué creen? What do you think? Sunshine? It is summer. Summer. It is summer. It is summer. Very good, very good. It is summer. Uh -huh. Okay. Now, I'm, I want you to go and practice, okay? Making sentences. What is the weather like? Okay. What is the weather like? Donde están? Okay. And describe, please, the weather. Talk about the weather and talk about the season in groups. So I am going to make groups. Wow. So I want to listen to your practice. Hagan oraciones. It is or it is not. ¿Cómo vamos a preguntar? ¿Cómo podríamos preguntar? Usted podría preguntar. Is it rainy? No, it isn't. Is it hot? Yes, it is. Podría preguntar, what is the weather like? What is the weather like? De decir el... Is it, y después lo que es, is it raining? Is it, okay? Is it raining? Y, y usted contesta, yes, it is. Or, no, it isn't. Okay? Is it raining? Is it snowing? Is it so the idea is for you to practice? There you go. On to the practice. We have like five minutes to do it. To practice, okay? And I'm gonna send you an exercise ahorita que están en los grupos for you to practice. Okay, guys, Mirna and Oscar practice, okay? I'm okay. going to say a little exercise for you to practice. Okay. Oh, ahorita estoy viendo las, los apuntes para... Eh, lo que pasa es que yo también acabo de venir y no tengo los apuntes esos. Y, y eso lo mandó, lo, lo mandó ahora ella. Lo mandó teacher ahora. No, es, eso está en el, en el que ya le había mandado, en el PDF que le había mandado. Ah, okay, okay, okay. En, en la página 14 y la 19. Y okay, la, hoja, okay. la hoja se la voy a pasar ahorita. El, el ejercicio se lo voy a compartir ahorita. Ah, ok, ok. You pick one y hagan uno. Ya hicimos uno, pero. I'm going to send it to. Lo ando buscando porque acabo de ver. So you can practice, and practice one of those worksheets together, okay? La página 14, ¿verdad? 14 and 19, ahí está el vocabulario. Mm -hmm. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Vamos a hacer preguntas referente al clima, ¿verdad? Mm -hmm. Okay, okay. What is the weather like? For example. What? It is sunny, it is windy, it is. Are you practicing? Jefferson Luis Cornelia? Practice. Hola, sí. Ah, okay. Sí, ahorita. Pueden escoger una hoja de trabajo y practicar, excepto la que ya hice. Solo son como four worksheets para ese tema. And you can practice, okay? Okay. okay. Yo voy a poner a ver a tener de eso. 
Sabrina. Creo que se salió Beatriz. Hola. Okay, let me change you. I'm going to change you to another group, okay? Voy a cambiar. Minute. Ahorita ando buscando una, pero si no, Hola, ahí está Luis. Sí. Vaya, eh, entonces podemos hacer oraciones como, por ejemplo, de What is the weather for like? Por eso, pero en el chat. ¿Ah? Casi no le escucho, Luis. Uh -huh. Hola. Hola. Vaya, le voy a preguntar y contésteme usted entonces. Hola, se va a llamar Monster. What is the weather like? La que se quita tan monstruo y después, ¿qué vas a hacer? Llama a la policía. Hola, puta. No, me escucha, no, Luis. También te voy a quitar tu teléfono y me voy a hacer tu mono. Y no. Después, no te voy a sí, me escucha. Nada, y después te voy a cambiar sí, todo. Sí. Yo te voy a poner bien. Vaya, eh, entonces contésteme. What is the weather like? It is the hot. It is the hot. You could, you could also, pueden también practicar, por ejemplo, con países. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es el clima en, what is the weather like in Costa Rica? What is the weather like in Africa? And look for it, ¿ok? Y tener una idea dependiendo de la temperatura, so you can practice, ¿ok? Ajá. Uh -huh. Or what is the weather like in La Libertad, or San Miguel, for example, or Chalatenango. You can practice. What is the weather like? Y solo le agregan el país. O en la ciudad. The, uh -huh. Ok. Thank you. Okay. Bye, Luis. Bye. What is the weather like in El Salvador? <laughs> It's the weather. Ya no te voy a coger. Te voy a poder congelar y ya no te voy a poder como antes. Santo Dios, Santo Dios, estamos, yo estoy verde. Santo Dios. Tenemos a Mirna también, Oscar, Mirna. No, Mirna ya se fue. Mirna Ortiz. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué preguntaría usted? Beatriz, una pregunta, ¿cómo, ¿cómo lo podemos hacer en forma de pregunta? 
what is the weather like? Y inclusive le decía al otro grupo, pueden incluir como what is the weather like in Santo Tomás? What is the weather like in Los Planes? What is the weather like in Germany? What is the weather like in Costa Rica? I mean, jugar con los países o las ciudades como para que practiquen el clima. Ah, por la temperatura, it is sunny. It is stormy. It is snowing. Por ejemplo, ¿en qué parte está bien nevando ahorita? So you can use your computer and find out on the internet too, so you can practice. Mm -hmm. yeah. Entonces dice, what is the weather like? Como lo que les mandé en WhatsApp, la imagen ahorita. Sí, sí, sí. Y solo practican, ah, it is, siempre responden, it is. O si preguntan un país, what is the weather like in Santiago, eh, Santiago de María. Oh, in Santiago de María, it is raining. Ah, okay. What is the weather like in Costa Rica? Ah, in Costa Rica, it is snowing. I don't know, right? So you practice. No tenemos que contestar como como la última pregunta que puso de ejemplo que yes it is or no it is not. Ah, si preguntaran is it? Si usted pregunta is it, es porque contesta sí o no, yes or no. Is it raining? Por ejemplo, yo le pregunto ahorita, is it raining? Usted me dice, no, it is not raining. It is hot. Okay. Or, no, it is not raining. It is cool. Okay. Or, y así, la idea es que ocupen el vocabulario, en respuestas y preguntas. Mm -hmm. How is the weather? How is the weather in, y el lugar. How is the weather uh, in La Paz? How is the weather in San Vicente? Donde ustedes son. Mm -hmm. O están en ese momento. ¿Puedo, puedo preguntar, no, no is snowing en Canadá. No is no no is snowing snowing en Canadá. Ahora está nevando en Canadá. Mm -hmm. Yes yes it is. Daisy. Hola, hola. ¿Qué le podría preguntar ahora? ¿Cómo puedo decir? Ahora está nevando en Canadá, ¿verdad? Today, today, vamos a ver. Today, snowing, déjeme ver. Today, frosty in Canada. Creería yo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, today, today it is frosty. It is frosty. It is snowing. It is frosty. It snowing is... in Canadá, ¿verdad? Uh -huh. It is snowing. It's snowing. Mm -hmm. snowing. Mm -hmm. It is snowing. Yes, it is. What is the weather like in Africa? Cuénteme cómo está la, la temperatura en África. Wow. Africa weather today, bounds. <laughs> How is the weather in your country? Mm -hmm. What is the weather in your country? How is the weather in your country? Drone. Rains. I, it's raining in Africa. Mm -hmm. It is raining in Africa. No estoy viendo el chat del grupo. No, no estoy escribiendo en el chat. No, ¿verdad? No, no. Escribí, no, no. escribí dos preguntas como ejemplo. Two questions. Okay. What is the weather like in Canada? It is snowing in Canada. What is the weather okay. like in Costa Rica? How is the weather? Perdón. Ah, in Costa Rica it is raining. to practice. Se nos va el tiempo. Ok. Vamos, regresamos.
guys. Como siempre se nos da el tiempo rapidito. Wow. Um, no se escucha, teacher. Sí, se escucha. Ok. Um, el tiempo se nos va volando. It's almost nine. I have another class. Eh, thank you very much. Let's practice. Se le puede mandar más vocabulario, más maneras de cómo formular. Ok. Um, preguntas y respuestas. What's the weather like in Africa? What's the weather like in, in La Paz, in San Martín, in Ilopango, in Santa Tecla, in San Salvador, okay? So I'm going to be sending you more information tomorrow, okay? Good night. <laughs> Enjoy. Good night. Have go have lunch. Go have dinner. Hey, Blessings. See you tomorrow. Arrivederci. Besos. Later. Bye. Bye-bye. Cocketators. <laughs> Cocketators. Laters. <laughs> That's my word. That's my word. <laughs>